வணக்கம் மக்களே உலகை அச்சுறுத்திடுறோம் வெட்டி கிளிங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வெட்டி கிளி கண்காலி தொகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பூச்சி இனமாகும் வெட்டி கிளிகள் வெளி தோற்றத்தில் தத்து கிளிகள் போல இருக்கும் இதனை தத்து கிளியில் இருந்து வேறு விரிப்பதற்காக இது குறுமுனை வெட்டி கிளி எனப்படும் வெட்டி கிளிகள் பல்வேறு நிறங்களில் உள்ளன வேளாண்மை செய்யப்படும் பயிர் செடிகளுக்கு இவை சேதம் விளைவிப்பதால் இவை உழவர்களின் எதிரிகள் எனப்படும் வெட்டி கிளிகளுக்கு கணுக்களாக பிரிக்கப்பட்ட மூன்று இன கால்கள் இருக்கின்றன இவற்றில் பின் இன கால்கள் பிற கால்களை விட நன்கு வளர்ச்சி அடைந்ததாக இருக்கும் இக்கால்கள் நீண்டு இருப்பதோடு இவற்றின் உதவியோடு தரையில் இருந்து எம்பி குதித்து நெடுந்தூரம் தாவி செல்கிறது வெட்டிக்கிளியின் குறுகிய விரைப்பான சிறகு முடிகளுக்குள் விசிறி வடிவாக மறைக்கப்பட்ட அகன்ற சிறகுகள் இருக்கின்றன மற்றும் முதிர்ச்சி அடைந்த பூச்சிகள் நன்கு பறக்கின்றன இந்த வகையான வெட்டிக்கிளிகள் அரபு நாடுகளிலிருந்து பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைகின்றன பெருங்கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வரும் இந்த வகையான வெட்டிக்கிளியின் தாக்குதல்களால் பயிர்கள் சேதமடைவது மட்டுமல்லாமல் அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தி விடுகின்றன இந்த பூச்சி இனத்தால் இந்திய விவசாயிகள் கலக்கத்தில் உள்ளனர் இந்த பாலைவன வெட்டிக்கிளியை பற்றிய தகவல்கள் ஒவ்வொன்றும் நம்மை அதிர வைக்கின்றன இந்த வெட்டிக்கிளியை பற்றிய சில உண்மை தகவலை பார்க்கலாம் வாங்க ஆப்பிரிக்காவில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இந்த வெட்டிக்கிளி பூச்சிகள் ஏமன் ஈரான் சோமாலியா பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைகின்றன லோகஸ் என்றழைக்கப்படும் பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் அதிக தூரத்திற்கு பயணிக்கின்றன ஒவ்வொரு நாளிலும் சுமார் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வெட்டிக்கிளிகள் பயணிக்கின்றன ஆப்பிரிக்கா காடுகளிலும் பாலைவனங்களிலும் உற்பத்தியாகும் இந்த வகையான வெட்டிக்கிளிகள் கடலுக்கு மேலே இரண்டாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் பறக்கும் திறனை பெற்றவை ஆப்பிரிக்காவுக்கும் அரேபிய தீபகற்பத்துக்கும் இடையே உள்ள செங்கடலை இடைவிடாமல் பறந்து கடந்து ஆசியாவுக்குள் நுழைகின்றன வரும் வழியெல்லாம் இனப்பெருக்கம் செய்து அந்த பகுதியில் உள்ள பயிர்களை இந்த வகையான வெட்டிக்கிளிகள் நாசம் செய்து வருகிறது நம் வீட்டருகில் உள்ள சாதாரண வெட்டிக்கிளிகளை போல அல்லாமல் இந்த பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் கோடிக்கணக்கில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் ஆற்றலை பெற்றவை ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் நாளிலிருந்து எட்டு கோடி வெட்டிக்கிளிகளின் கூட்டம் திரளாக இருக்கும் இந்த வெட்டிக்கிளிகளின் ஆயுட்காலம் சராசரி ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே ஆப்பிரிக்க காடுகளில் வறட்சியை தொடர்ந்து மழை பெய்து மண் ஈரமாகும் போது இந்த லோக்கஸ்ட் வெட்டிக்கிளிகளின் எண்ணிக்கை கோடி கணக்கில் உற்பத்தியாகின்றன தொடக்கத்தில் வண்டுகள் போல வளரும் இவை ரக்கைகள் முளைத்தவுடனே கூட்டம் கூட்டமாக பறக்க தொடங்கி விடுகிறது வெட்டிக்கிளி வகைகளிலே மிகவும் மோசமானது பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் மட்டுமே ஒரு பெரிய பாலைவன வெட்டிக்கிளி அதன் எடைக்கை ஏற்ற உணவை தின்று தீர்த்துவிடும் ஒரு லோகஸ்ட் வெட்டிக்கிளி தனியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை கூட்டமாக இருந்தால் சிக்கல் தான் நம் ஊரில் உற்பத்தியாகும் ஈசல்களை போல இந்த வெட்டிக்கிளிகளின் கூட்டம் பெருகிவிடும் இந்த வெட்டிக்கிளிகள் தோட்ட பயிர்கள் பூக்கள் பழங்கள் மட்டுமல்ல வீடுகளில் தூங்கும் அட்டைகளை கூட தின்று தீர்த்துவிடும் ஒரு வெட்டிக்கிளியின் கூட்டம் ஒவ்வொரு நாளும் நானூறு மில்லியன் அதாவது நாற்பது கோடி பவுண்டுகள் வரை தாவரங்களை உண்ணும் ஆற்றலை பெற்றவை வெட்டிக்கிளிகளின் கூட்டம் வீடுகளுக்குள் புகுந்து விட்டால் வீட்டில் உள்ள மரப்பொருள்களையும் விட்டு வைக்காது இந்த வகையான வெட்டிக்கிளிகளின் தாடைகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை இவை சாப்பிடும் பொழுது எழும் சத்தத்தை தூரத்தில் இருந்தே அறிய முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் வடமேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பிரிட்டனுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து கரேபியன் தீவுகள் வரை இந்த வெட்டிக்கிளிகள் நீண்ட தூரம் சென்ற பதிவுகள் உள்ளன அப்போது இந்த வெட்டிக்கிளிகள் பத்து நாட்களில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது கடந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறைதான் வெட்டுக்கிளிகளின் கூட்டம் படையெடுத்துள்ளன இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து புறப்பட்ட பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் ஈரான் மற்றும் இந்தியாவுக்குள் வந்தன ஈரான் மற்றும் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்தது குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தானில் இவற்றின் பரவல் கடந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தொடங்கியது டிசம்பர் மாதத்தில் குஜராத்தில் பதினேழாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் இருந்த பெரும்பாலும் சீரக பயிர்கள் மோசமடைந்தன மேற்கு ராஜஸ்தானின் பகுதியில் குறைந்தது மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் இருந்த பயிர்கள் இவற்றால் அழிக்கப்பட்டன மே மாதத்தில் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேச ஆகிய மாநிலங்களில் வெட்டிக்கிளிகளின் கூட்டத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன அந்த பாதிப்பு ஒரு கிலோமீட்டர் வரை பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இது கடந்த இருபத்தி ஒரு ஆண்டுகளில் நடந்த வெட்டிக்கிளியின் தாக்குதல்களில் மிக மோசமானதாகும் உலகின் சில நாடுகளில் வெட்டிக்கிளி புரத சத்து நிறைந்த உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக இவை மெக்சிகோவில் அதிகபட்சமாக உண்ணப்படுகிறது